আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও বেশ ভালো আছি তো আমি বিফ সামুচা তৈরি করেছিলাম আমি কিভাবে বিফ সামুচাটা তৈরি করেছি সেটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে তো বিফ সামুচাটা তৈরি করার আগে আমরা সামুচার ভিতরে যে পুরটা দিব সেটা আগে তৈরি করে নেব এই জন্য আমি চুলায় একটি প্যান বসিয়ে দিয়ে তার ভিতরে আমি তিন টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিয়েছি এবং আধা কাপ পরিমাণ আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি তারপর এর ভিতরে আমি দেড় টেবিল চামচ আদা বাটা এবং দেড় টেবিল চামচ রসুন বাটা দিয়েছি এখন মশলাটাকে সুন্দর করে কষিয়ে নিতে হবে যেন মশলার র ফ্লেভারটা চলে যায় তারপরে মশলাটা যখন সুন্দর মতো কষা হয়ে যাবে তার এর ভিতরে আমি তখন বিফ কিমাটা দিয়ে দিব আমি এখানে দেড় কেজি পরিমাণ বিফ কিমা নিয়েছি এবং বিফ কিমাটাকে আমি সুন্দর করে ওয়াশ করে নিয়েছি অনেকেই দেখা যায় যে কিমাটা ওয়াশ করে না সরাসরি দিয়ে দেয় আমার কাছে ওটা ভালো লাগে না এই আমি সুন্দর করে ওয়াশ করে নিয়েছি তারপর এর ভিতরে আমি এক টেবিল চামচ কাবাব মশলা দিয়ে দিব এখন আমি এর ভিতরে একটু সয়া সস দিয়ে দিচ্ছি সয়া সসও আমি প্রায় এক টেবিল চামচ দিয়েছি যেহেতু কাবাব মশলা এবং সয়া সসে বেশ ভালো অনেক পরিমাণে হচ্ছে লবণ থাকে এই জন্য লবণটা একটু বুঝে দিতে হবে এরপরে আমি এর ভিতরে একটু কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি তারপরে এর ভিতরে আমি একটু মরিচ মানে শুকনো মরিচটাকে একটু ভেজে তারপর সেটাকে গুঁড়ো করে দিয়েছি যাতে একটু ঝাল ঝাল হয় যেহেতু এর ভিতরে আমি কোনো প্রকার গুঁড়া মরিচ দিইনি এই জন্য আমি এটা দিলাম এবং ফ্লেভারটা অনেক সুন্দর আসে তো এখন এর ভিতরে আমি একটু পানি দিয়ে সুন্দর করে সিদ্ধ করে নিব তো পানিটা টেনে গিয়েছে ভালো ভালো মতো পানিটা টেনে গিয়েছে এখন একটু সুন্দর করে নেড়ে চেড়ে দিতে হবে যাতে করে আর বাদ বাকি পানিটাও টেনে যায় এখন আমি এর ভিতরে একটু ধনিয়া পাতা দিয়ে দিব এই পর্যায়ে লবণটা একটু চেক করে নিতে হবে যে লবণ ঠিক আছে কি না যদি লবণ লাগে আর তাহলে আর একটু লবণ দিতে হবে কিন্তু আমার আর লবণের দরকার ছিল না পর্যাপ্ত পরিমাণই হয়েছিল আর এই যে কিমাটাও রেডি হয়ে গিয়েছে এই যে এমন ঝুরঝুরা হবে তৈরি হয়ে গিয়েছে কিমাটা তো আমি একটা বাটিতে ঢেলে নিয়েছি এখন আমি সামুচাগুলো তৈরি করব আজকে সামুচাটা আমি হচ্ছে পেস্ট্রি সিদ্ধ দিয়ে বানাচ্ছি আর পেস্ট্রি শিটগুলো কিন্তু খুব দ্রুত ড্রাই হয়ে যায় এই জন্য এগুলোকে একটা ভিজা ন্যাপকিন দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে আর আমি এখানে কিছু ময়দা হচ্ছে পানি দিয়ে গুলে নিয়েছি যাতে আমি সামুচাটা একটু মানে টাইট করে লাগাই দিতে পারি একটার সাথে আরেকটা লেগে যায় তো সামুচে তৈরি করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই পেস্ট্রি শিটগুলোকে লম্বা করে কেটে নিতে হবে তো আমি এখন একটা একটা করে তৈরি করব প্রথমে একটা পকেট তৈরি করে নিতে হবে বিভিন্নভাবে আসলে সামুচা তৈরি করা যায় কিন্তু আমার কাছে এইটাই সোজা লেগেছে আর আমি সামুচা তৈরিতে অত বেশি পারদর্শী না আমি এর আগে কখনো বানাইও নি তো এটাই প্রথম ছিল তা ভালোই হয়েছে আর এটা আমার কাছে ইজি লেগেছে অনেকটা পকেটটা তৈরি করাটাই হলো মেন যে পকেটটা তৈরি হয়ে গেল এখন এর ভিতরে ইচ্ছা মতো পুর দিতে হবে বাসায় বানালে এই একটাই মজা একটু বেশি করে পুর দেয়া যায় 
কারণ বাইরে যেগুলো কিনতে পাওয়া যায় ওগুলো কিন্তু অনেক বেশি পুট থাকে না তো এখন পুটটাকে একটু হাত দিয়ে চেপে দিয়ে তারপরে একটু ফোল্ড করে নিলেই হয়ে যাবে একটা সামুচার শেপ হয়ে যাবে আর এক্সট্রা যে অংশগুলো আছে ওগুলো একটু ময়দা লাগিয়ে একটু লাগিয়ে দিলেই হয়ে যাবে এটা একটা সুন্দর সামুচার শেপ হয়ে গিয়েছে তো এখন আমি আরো বেশ কিছু বানিয়ে নেছি একবার যখন একটা সামুচা হয়ে যাবে যেমন আমার কিন্তু প্রথম দুই তিনটা হচ্ছিল না তারপরে কিন্তু আস্তে আস্তে হয়েছে যখন হয়ে যায় তখন কিন্তু বানাতে অনেক ভালো লাগে মনে হয় শুধু বানিয়েই যাই বানিয়েই যাই খুব ভালোই লাগে বানাতে तो ये हमें सब सबगलो सामुचा बनिए नहीं अवश्य डिप फ्रिजे ना रखले है आधा घंटार जो डिप फ्रिजे मध्य रेखे दीब एम रखा जाए তারপরে যখন আধা ঘন্টা ভরে আমি ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করে এটাকে জিপলক ব্যাগের মধ্যে ভরে আবার ডিপ ফ্রিজে রেখে দেবো যেহেতু এখন রমজান মাস সে ইফতারির সময় আমরা এটা ভেজে খেতে পারবো আর খেতে বেশ ভালোই লাগে আর এই যে আমি সবগুলো জিপলক ব্যাগের মধ্যে ঢুকে নিয়েছি তো আশা করি আপনাদের কাছে আজকে ভিডিওটি অনেক ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমাদের জন্য দোয়া থাক দোয়া করবেন সবাই অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম